Ísland hefur hingað til ekki verið þekkt fyrir snirtuvöru framleiðslu en það gæti breyst því erlendir bláðamenn halda vart vatni yfir íslenskum húðrópum sem hafa farið sigur förum Evrópu að undanförnu. Sigríður Elva skelti sér á tískukvöld vóktímaritsins í Paris á dögunum þar sem dróbarnir voru kyndir. Já, og dróbarnir hafa svo sannarlega slegið í gegn aðeins tveimur árum eftir að þeir voru settir á markaði á Íslandi eru þeir orðnir söluhæsta snirtivaran í flugvélum KLM, Swiss Air og Lufthansa og hér í Colette sem er ein frægasta lífstílsbúð sjálfra Parísar, þísku höfuborgar Evrópu. So tonight we're here in, um, in Paris uh, at Colette. Um, this is the Vogue Fashion Night Out which is organized once a year by Vogue magazine. And what they do is they choose one location in the city where they get all of the important stores, the fashion stores, the image stores, to open the doors to do something special for the clients. And we are one of the only beauty brands to be invited to feature the brand at Colette. So we're here to um, do skincare analysis of clients. So they have them uh, hydration measured, elasticity, and collagen level. And I've just come out and they love it. I mean, there's a, there's a big crowd around uh, the table and they, they, they love having the skin analyzed. This is a long story. We started in Iceland with Hutropan and after a very good year, we started to get three or four years old. And we started to get the main attention on a very hard market, which is in Frakland and Thyskaland. And we're going to see the next year's year now here in the next year's 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 En þessi árangur kemur ekki bara sjálfu sér því að það hefur verið um snirtivörnar í fjölda virtra tímarita á borði Vogue, Glamour, L og Cosmopolitan og hafa þeir lotið lofsamlega dóma í erlendum fjölmiðlum eins og hér í morgunþættinum Telematan í Fraklandi. Trois gouttes, trois petites gouttes. Eh bien, ça fait que en trois gouttes, au bout de huit semaines, je l'ai vu, je l'ai testé, je l'ai fait tester, la peau retrouve un rebondi une texture. Mais non, je, mais je, vous, je, vous avez pas reconnu. <rire> je me suis dit, mais elle a rebondi. Non, mais... Mais sur, mais sur quoi Depuis son lancement, le produit a été accueilli par la presse française avec énormément d'enthousiasme. D'une part, parce que le côté islandais plaisait beaucoup au départ. Et ensuite, parce que quand elles ont commencé à utiliser le sérum EGF, les journalistes ont vu que c'était un produit vraiment nouveau et qui fonctionnait vraiment, elles ont constaté par elles-mêmes, sur leur peau, les effets bénéfiques du produit. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de retombées presse. Beaucoup de magazines ont parlé du sérum comme d'un produit vraiment révolutionnaire. En France, ça a eu une amazing réception. Nous étions so incredibly, incredibly surprised by. Especially the French market took it in so well because it certainly is the most difficult market to break in, in beauty or in fashion. So when we launched it here in Colette and uh, that the seller was so good and the response was so good that people had samples and they, they said 70% of the clients came back to buy the serum. This was enormous and unheard of. So we were extremely, extremely happy about that. So why do you think drops made from barley in little old Iceland are so popular in Europe? Because it works. People use it uh, and very quickly after three or four days they say, wow, something's happened to my skin. Um, secondly, it's from Iceland, which for many people is something very, very special. They, they, they think of purity, they think of a, of a place where everything is still proper, that people are responsible. They have, they have a very romantic view of Iceland um, and the product is very, very easy to use, just two to four drops in the evening. It's very modern, it's very in the zeitgeist. So I think you put all of that together and you have the magic mix and, and you have a, you know, a huge success. But above all because the product works. Moi-même, je l'utilise depuis quelques mois. Dès les premiers jours, on constate que la peau est plus radieuse, le teint est plus lumineux. Et au fil des semaines, on voit que les rides diminuent, les taches deviennent moins présentes. Quelle est-ce que vous avez fait avec ça, avec ça Það hefur náttúrulega gríðilega mikla þýðingu og við vitum það til dæmis að þessa, mikla, þessa góð umsagni sem við fengið til dæmis í mest lestnu tísku tímaritum Evrópa eins og Vogue og L og, og, og svo framvegis. Þetta hefur hjálpað okkur til að koma vörunni inn í mjög góðar vestlanir og núna er, er varan seldi í mörgum að, að flottustu tískuvöru eða snittur vestlunum í Evrópu og þar hefur, hefur þessi umfjöllun skipt öllu máli.
Virkaefnið í dropunum EGF frumuvaki er framleitur úr erfðabreyttu byggi sem ræktaðir í gróðurhúsi orf líftækni á Reykjanesinu. Þessi tenging við íslenska náttúru verðist vekja hrifningu. Á tveimur árum að komast með snirtivöru inn á Fraklandsmarkað sem er nú væntanlega ekki svo auðveldasti og svona í ofan og lagi þegar maður hugsa um það að Ísland er nú kannski ekki þekkt fyrir snirtivöru, er þetta ekki tölvert af? Já, við höfum sjá... Það má svo segja það sko, en við erum náttúrulega með vöru sem er mjög sérstök, hún er með sérstaka sögu og það einhvern veginn virðist þessi saga hreinleiki vörunar, virkni vörunar og það er umsagni sem var hann hefur fengið, það virðist falla í mjög góðan jarf, til dæmis hjá blaðamönnum, þeir falla fyrir einlægninni í sögunni, þannig að mörgu leiti, já, við erum náttúrulega mjög ánað með þetta. We launched the brand into three markets. And uh, since then, it's just been going better every month. Sometimes I have to pinch myself. I've been in the beauty business now for 20 years. Before starting on this adventure, I was working uh, for 17 years at L'Oreal, where I've, I've seen it all. I've seen big successes, I've seen flops, different categories. But something like this, I have to say, I haven't seen before. A brand that is relatively unknown in a market that is very competitive, where actually there's no more space for a new, for a new product, to penetrate it in this way is, is really quite unique. But I think that I think comes back to the quality of the product. So what do you think the future holds for the brand? Lots of opportunities. Um, and we're just at the beginning of a long journey. Um, at the moment we are concentrating on a very focused distribution strategy. We're only trying to be in the best stores in the best beauty spas, in the best airlines. Um, and I think over time, as the product gets more popular, slowly we will open up the distribution and go into more doors. We are not going to go out to Europe. It is Asia, which we are going to look at now, and then North America. And we are not going to grow up and grow up. We are not going to grow up. And it is a lot that we need to follow in such a market setting. It is the production and the production. Og við erum svona að reyna að sjá til þess að fyrirtæki vaxi í takt við aukna sölu og erlendum örkuðum.